ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays நீங்க இந்திரலோகத்தின் அழகப்பன்லாம் பண்றப்போ அந்த ஸ்பேஸ் எப்படி கொடுப்பாரு மேம் ஒரு எல்லாக்குமே டயலாக் கொடுப்பாரு யாருக்குமே இல்ல இப்போ ஒரு ரெண்டாவது படம் என்னை கூட்டும்போது நான் வந்து விவேக் சார் கூட ரெண்டு படம் கம்ப்ளீட் ஆயிட்டு இருந்தேன் அதனால என்னால வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன படத்துக்கே கூப்பிடல அந்த டிஃபரன்ஸ் நீங்க இப்ப வரைக்கும் அத பாத்துட்டு தான் இருக்கீங்க இல்ல இப்ப வரைக்கும் பாத்துட்டு இருக்கேன்னாக்கா இப்ப நான் அந்த படம் முடிச்சு நான் இன்னும் ஒரு 12 படம் பண்ணிட்டேன் ஓகே அப்ப கூட என்ன வடிவேல் சார் கூப்பிடல நாய் சேகர் பண்ணாரு அப்ப வந்து நம்ம டீமே பேசும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு சரி ஓகே சார் இப்படி தான் போல எங்க சார் உங்க படம் ரொம்ப நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு அப்படினு பேசிட்டேன் வாய்ப்பு கேக்கல நானே அப்ப பேசினேன் அதுக்கு அப்புறம் ஆ நான் கூப்பிடுறமா உன்னை விவேக் சார் என் நண்பன் அப்போ அவர் உக்கார மாட்டார் நிற்குவார் டே உக்காருடா அப்படின்வேன் அதை சொல்லிட்டு நான் நிறைய டைம் சாரி கேட்டேன் அவர்கிட்ட சார் சாரி சார் அது இது கேரக்டர்மா நீ வடிவில் டீமில் நீங்கள் வந்திருக்கியா அந்த மாதிரி ஏதாவது அவர்கிட்ட அந்த வேறுபாடு ஏதாவது பார்த்தீங்க அவர் திட்டுவார் ஆதன் சினிமா நேரில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இன்றைக்கி நம்ம கூட ரொம்ப அழகான ஸ்பெஷலான கெஸ்ட் நம்ம கூட இருக்காங்க தேவிஸ்ரீ மேம் மேம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நிறைய ஆ ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் மேம் உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப எனர்ஜியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்களோட வாழ்த்துக்களை நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் ப்ரொடக்ஷன் சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க கண்டிப்பாக அந்த ப்ராஜெக்ட்டும் சீக்கிரமாக வெற்றி பெற எங்களோட வாழ்த்துக்கள் இங்கேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மேம் தேவிஸ்ரீ அப்படின்னு வந்து நாங்கள் நிறைய ரெஃபரன்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தோம் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒரு லிமிட்டை தாண்டவும் மாட்டீங்க ஏறவும் மாட்டீங்க இறங்கவும் மாட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் யார் அப்படின்ட்டு நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சந்தானம் அவர்கள் விவேக் அவர்கள் வடிவல் சார் அவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அசுரன்ல இந்த மாதிரியான படங்கள்ல முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நீங்க நடிச்சிருக்கீங்க ஆஹ் உங்களை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அங்கீகாரம் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருக்குமே தோணும் உங்க நீங்களும் நினைச்சிருக்கீங்களா சார் நம்மளுக்கு இந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கல அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் இருந்திருக்கா உங்களுக்கு இல்லை இது வரைக்கும் இல்லை ஓகே என்னால முடியும் நான் வருவேன் அந்த ஒரு கான்பிடன்ட் தான் அப்ப நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே வந்துடும் மேம் நீங்க என்ன சொல்லுங்க எங்க அம்மாக்கு உடம்ப முடியாம கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்தீங்க ஆமா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து நான் பெங்களூர்ல இருந்தேன் ஏன்னா டாக்டர் வந்து அங்கதான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் என்னோட சிஸ்டர் தான் பாத்துக்கணாங்க அவங்கள பட் எனக்கு வந்து மூவி விட்டு நான் அங்க போயிட்டு அந்த த்ரீ இயர்ஸ்ல கேப் ஆயிடுச்சு அகெயின் ரீ என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் பண்ண படம் தான் அசுரன் அசுரன் இல்ல எங்களுக்கு தேவிஸ்ரீ அவங்க எங்க உதயமானாங்கிறது எங்களுக்கு தெரியணும் எப்படி உங்களோட டிராவல் ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்னோட ட்ராவல் வந்து என்னோட மாமா இருக்காரு என்னோட காந்தி அத்தையோட வீட்டுக்காரு அவர் இப்ப இல்ல இறந்துட்டாரு அவர் வந்து சரத்குமார் சார் வீட்டுல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தப்ப அப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பேர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் பிடிக்கும் எனக்கு படத்துல பண்ணணும்னு ஆசை இன்னொன்னு என்னோட பாட்டியும் என்னோட அத்தை தான் ரொம்ப போர்ஸ் பண்ணாங்க நீ ஆக்ட் பண்ணு நீ பெரிய ஆள வருவேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மாமா வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு சரத் சார் கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு அவர் ஒரு லெட்டர் கொடுத்தாங்க அந்த லெட்டர் எடுத்துட்டு வந்து பாண்டி பஜார் ஆபீஸ் அங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்து படம் முதல் படம் சரத்குமார் சார் கூட தான் பண்ணேன் ஓகே எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஒரு ஏன்னா ஒரு ட்ரீம் அப்படின்னு வரப்போ ட்ரீமுக்கும் சரி நம்ம ரியல் லைஃப்க்கும் சரி நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும் நம்ம கனவுல என்னெல்லாம் நடிச்சிடலாம் யார் கூட வேணா நடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேமராம்ல நிக்கிறப்போ எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஒரு நான் ரொம்ப பயந்தேன் ஏன்னா அதுவும் இல்லாத படிக்க சரத்குமார் சார் லட்டு கொடுத்து நம்ம ஆக்ட் பண்ணலன்னாக்கா ஒரு ஒரு மாதிரியா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப பயந்தேன் எனக்கு மணிவண்ணன் சார் தான் எனக்கு வந்து நல்லா பண்ணுன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு அரசு படம் பேரு அரசு எஸ் அது எவ்வளவு பெரிய ஹிட் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்ப மணிவன் சார்ல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் மேம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் குருநாதர் அவர்கள் நாங்களும் அவர் மீட் பண்ணணும் இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் எல்லாமே வந்து சரி அந்த மனுஷன் நாங்க ரொம்ப மிஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிற வருத்தம் எல்லாம் இருந்திருக்கு நீங்க அவர் கூட பாத்திருக்கீங்க பழகிருக்கீங்க எப்பேற்பட்ட மனிதர் மணிவண்ணன் அவர்கள் ரொம்ப நல்ல ஒரு தங்கமான மனுஷர் நல்லா பேசுவாரு லொக்கேஷனுக்கு வந்திருந்தா சாப்பிட்டியாமான்னு கேட்பாரு அது சாப்பிட்டது வச்சு சார் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒர்க்கு அவர் பார்ப்பாரு என் நம்ம ஒர்க்கு நம்ம பார்ப்போம் அரசுக்கு
கலாச்சிருக்காரு நீ ஹீரோயினா வரலாம் இல்லையா அந்த டைம்ல ஹீரோயினா வரலாம் இல்லையா நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது சார் எது இருந்தாலும் சரி நான் பிச்சைக்காரி கேரக்டர் கொடுத்தா கூட நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இப்படி இருந்தாக்கா நீ பெரிய ஆளா ஆகுமான்னு சொன்னாரு நீங்களும்ிருக்கீங்க <laughs> 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 அவர் உட்காந்துட்டு இருப்பார் ஆனா பேசுவாரு டைலாக் இப்படி பேசணும் அப்படி பேசணும் சொல்லிட்டு நாங்க தனித்தனியா உட்காந்துட்டு இருப்போம் ஆனா ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டாருனாக்கா நாங்க எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருப்போம் நானு மனோசாரு அதுக்கப்புறம் போண்டாமணி கிங் காங்கு எல்லாருமே ஏன்னா இந்திர லோகத்துல அழக பண்ணா அவர் கூட அப்ப வந்து நாங்க அவரு இப்படி கண்ணுலயே அவர் ஜாட பண்ணுவாரு வாய்ப்பு <laughs> அவர் ஒர்க்கு அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு நம்மளுக்கு வந்து திறமை இருக்கு நம்ம பாக்குறாங்க ஆர்டிஸ்ட் நடிக்கிறாங்கன்னா டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் கூப்பிட போறாங்க அவரு எதுக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கணும் இல்ல கூட இருக்க அவங்களை வளர விடமா விடக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம் அவர்கிட்ட இருக்கா அது எனக்கு தெரியாது சார் இல்ல நீங்க பார்த்த வரைக்கும் இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டது கூட இல்ல பட் நானே மீடியா பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் இப்படி பண்ணிருக்காரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது ஓகே அந்த நீங்க இந்திர உலகத்தின் அழகப்பன் எல்லாம் பண்றப்போ அந்த ஸ்பேஸ் எப்படி கொடுப்பாரு மேம் ஏன்னா இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ணி கொடுக்கறதுல இந்த கவுண்டர் நீ பேசுமா இந்த டைம்ல இது போடுவோம் அந்த அந்த ஸ்பேஸ் எப்படி ஷேர் பண்ணி கொடுப்பாரு ஒரு எல்லாருக்குமே டைலாக் கொடுப்பாரு யாருக்குமே இல்லை இப்போ ஒரு நாங்க எட்டு பேர் இருந்தோம் அவர் கூடவே இருக்கும் ஏன்னா நான் அவர் கூட பண்ணது ஒரு படம் தான் அவர் ரெண்டாவது படம் என்னை கூப்பிடும் போது நான் வந்து விவேக் சார் கூட ரெண்டு படம் கம்மிட் ஆகிட்டு இருந்தேன் அவர் <laughs> 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 ஒருவேளை இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து விவேக் சார் டீம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வடிவல் சார் டீம் அப்படின்ற விஷயம் கண்டிப்பா இருக்கு 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 அந்த டிஃபரன்ஸ் நீங்க இப்ப வரைக்கும் அதை பாத்துட்டு தான் இருக்கீங்க இல்ல இப்ப வரைக்கும் பாத்துட்டு இருக்கேன்னாக்கா இப்ப நான் அந்த படம் முடிச்சு நான் இன்னும் ஒரு பன்னெண்டு படம் பண்ணிட்டேன் அப்ப கூட என்ன வடிவல் சார் கூப்பிடல அவர் கூட நான் ஒரு படம் தான் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்ப கூட நான் பார்த்தேன் இப்ப கூட எனக்கு கூப்பிடல நாய் சேகர் பண்ணாரு அப்போ வந்து நம்ம டீமே பேசும் போதுதான் தெரிஞ்சிச்சு சரி ஓகே சார் இப்படிதான் போல தெரியுது ஏன்னா அப்பயே சொல்லிட்டேன் நீ அந்த ஒர்க் பண்ணு நான் எப்ப கூப்பிடணும் அப்ப கூப்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அது ஒரு ஹார்ஷா இருந்துச்சா இல்ல ஹார்ஷா நான் இப்ப கூட ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு முன்னாடி கால் பண்ண அவருக்கு கா எடுத்துட்டு யாரு அப்படின்னு கேட்டாரு நான் இந்த மாதிரி தேவிஸ்ரீ பேசுறேன் சார் எந்த தேவிஸ்ரீ அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இந்திர லோகத்தில் அழக பெண்ணுங்க யாருக்கு அந்த குண்டிச்சி அப்படின்னாரு ஆ ஓகே ஓகே ஆமாம் சார் நான் தான் பேசுகிறேன் ஓகே அப்படியா சரி எங்கே சார் உங்கள் படம் ரொம்ப நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு பேசிட்டேன் வாய்ப்பு கேட்கல நான் அவர் பேசினேன் அதுக்கப்புறம் ஆ நான் கூப்பிட்றேன் மா ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிட்டாரு ஓகே அப்போ உங்கள் உங்கள் மைண்ட் செட் என்னவா இருந்துச்சு ஏன்னா கூட பழகிறப்பையும் இருக்கிறப்பையும் வேணா ஒரு கேரக்டர் இருந்திருப்பாங்கல்ல ஸோ அவங்க நம்மளை மீறி வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் மாறிட்டாங்க அப்படின்றத நீங்கள் உணர்ந்தீங்களா அவர் எப்பவுமே ஒரே மாதிரி தான் இருப்பார் ஜாம்பாவது <laughs> அவர் கூட ஒர்க் பண்றப்ப எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு நண்பர்ட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய விஷயங்கள் கேட்டுதான் தெரிஞ்சுக்கணும் அவர்கிட்ட அந்த மாதிரியான ஹார்ஷான விஷயங்கள் இருக்கு சாஃப்ட் ரொம்ப சாஃப்ட் ஒரு ஒரு கே இது டைலாக் சொல்லி கொடுப்பார் உக்கார வச்சுட்டு அவரோட டைலாக் இருந்தா கூட அதை வச்சுட்டு நாங்க ஒரு நாலு பேர் மூணு பேர் அவர் கூட இருக்கோம்னாக்கா அவங்களுக்கு டைலாக் சொல்லி கொடுப்பாரு இந்த மாதிரி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்க நான் அங்கிருந்து வருவேன் இங்கிருந்து வரணும் அப்படியெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாரு 
எனக்கு ரொம்ப சீன் வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் வந்து அவர் கூட பண்ணது வந்து அவர் வந்து ஒரு கோயிலுக்கு கூப்பிட்டு போய் பிச்சை எடுக்க விடுவேன் அந்த சீன்ல வந்து அவரை வந்து ஒரு ஒரு பாய் மாதிரி இருக்கும் ஆட்டோல இருந்து வருவோம் வந்து எரிஞ்சிட்டு இருந்தா அந்த பாயை கீழே போடுவோம் அப்ப அவர் உக்கார மாட்டார் நிக்குவாரு டே உக்காருடா அப்படின்வேன் அது சொல்லிட்டு நான் நிறைய டைம் சாரி கேட்டேன் அவர்கிட்ட சார் சாரி சார் ஐ இது கேரக்டர்மா நீ ஆர்டிஸ்ட் நீ பண்ணு அதெல்லாம் விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஒரே வார்த்தையா இப்படி சாஃப்டா எடுத்துக்குவார் எது இருந்தாலும் இன்னும் ஓப்பனாக என்னன்னா விவேக் சார் சீன் போடுவாரா சீன் ஆட்டிடியூட் ஆ இல்லை சுத்தமாக இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லை எல்லாரையும் ஒன்றா நினைப்பார் ஓகே சமமாக நினைப்பார் எல்லாரையுமே யார் கூட ஒர்க் பண்ணுறப்ப இவ்வளோ காமெடி ஆக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டீங்களே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் யூஸபுளாக ஃப்ரெண்ட்லி யூஸராக இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு டைம் நான் அவருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னோம் நல்லா இருக்கே நம்ம டைரக்டர் கிட்ட நீயே போய் சொல்லுனாரு நான் சொன்னேன் நான் போக மாட்டேன் சார் உங்ககிட்ட நான் சொல்லுவேன் டைரக்டர் கிட்ட சார் நான் எப்படி சார் சொல்றது நான் போக மாட்டேன் சார் நீங்களே இது பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு ஆனா அந்த இது எடுத்தாங்க சீனையில சொல்லி மராத் நாளே எடுத்தாங்க வடிவல் சார் கூட இருந்தப்போ விவேக் சார் டீம் அப்படின்னு சில இக்னோர் நடந்துச்சு விவேக் சார் கூட இருக்கிறப்போ அங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது பாத்தீங்களா நீ வடிவல் டீமா வடிவல் டீம்ல நீங்க வந்திருக்கியா அந்த மாதிரி ஏதாவது அவர்கிட்ட அந்த வேறுபாடு ஏதாவது பாத்தீங்களா அவர் திட்டுவாரு என்ன கேட்பாரு கால் பண்ண நான் கால் பண்ணி எப்பவுமே அவர்கிட்ட பேசுவேன் வீக்லி ஒன்ஸ் பேசுவேன் அப்புறம் அவர்கிட்ட நான் கேட்டிருக்கேன் ஷூட்டு சார் ஏதாவது ஷூட் தான் சொல்லுங்க சார் அப்புறம் நான் கேட்பாரு எங்க என்ன பண்ற அப்படின்னு சொல்லி சார் வீட்டுல தான் இருக்கேன் வீட்டுல இருக்கியா ஏன் ஷூட் எதுவும் வரலையான்ட்டு ஏன் போவாம இருக்க நீ போமா போய் நடிமா திறமையெல்லாம் உனக்கு நிறைய இருக்கு போய் நடிமா அப்படி அட்வைஸ் பண்ணுவாரு எனக்கு விவேக் சார் அதுல அட்வைஸ் பண்ணுவாரு ஓகே இப்போ சந்தானம் அவர்கள் பத்தி வந்து ஓகே சின்ன கவுண்ட் மணி அப்படின்னு எல்லாருனாலும் செல்லமா அழைக்கப்பட்டார் சந்தானம் சார் கூட அவரும் அப்படிதான் ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் கையில கொடுத்துருவாங்களா இல்ல டிஸ்கஷன்ல உங்களுக்கு நீங்களா இல்ல இல்ல டிஸ்கஷன் தான் அதுக்கப்புறம் <laughs> சந்தனம் சார் அப்படின்றப்போ எல்லாருக்கும் அந்த பிடிச்சது அந்த மலை மலையில எடுத்திருப்பாங்களா அந்த சீன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னும் சொல்லணும்னா அந்த விக்ரம் சாரோட அந்த பாட்டை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணிருப்பீங்க அது எப்படி அந்த பிளான் நடந்துச்சு அது அவ்வளவு தூரம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் நீங்க நினைச்சீங்களா இல்ல சார் எனக்கு வந்து உண்மையா அந்த அந்த சாங் தான் எடுக்கிறாங்க எனக்கு தெரியாது ஷூட் இருக்கு மலைக்கு போனோம்னு சொல்லிட்டு ஹேர்போர்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கதான் மேல மலை மேல கூப்பிட்டாங்க நானும் சரின்ட்டு ஒரு இந்த எல்லோ கலர் சுடிதார் எல்லாம் கொடுத்தாங்க போட்டு நான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் என்ன சீன் எனக்கு டைலாக் கொடுக்கல எதுவுமே இல்லை என்னன்னு சொன்னா இன்னைக்கு நீ பேசவே கூடாது ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் நீ பேசணும் அப்படின்னு மனோகரன் சார் டைரக்டர் சொன்னாரு ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன சார் அதுனாக்கா தோசையை சுட்டுருங்க நீங்களே தோசையை சுட்டுருங்க இது மட்டும் தான் உனக்கு சீன் அப்படின்னா சரின்ட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து எனக்கு ஹஸ்பண்டா இவரு பண்ணாரு சாமிநாதன் சார் சுவாமிநாதன் சார் அவர் வந்துட்டு உட்காந்துட்டு நான் அவர்கிட்ட தான் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டேன் அப்புறம் அவர் சொன்னாரு சாங் ஏதோ ஓடுதான் இன்னும் உங்க உங்களுக்கும் சிங்கமுத்து சாருக்கும் ரொம்ப லவ்ஸா போயிட்டு இருக்கு சாங் அப்படின்னாரு அப்படிங்களா சார் உண்மையா எனக்கு தெரியாது சார் அப்போ சிங்கமுத்து சார் வந்தாரு மேக்கப் எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த மீஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு அவரால் சாப்பிட கூட முடியல அது எங்க குரூப்பே அப்படியே காமெடியா போயிட்டு இருக்கோம் அந்த சீன் எடுக்கிறப்ப எவ்வளவு ரீடேக் நடந்துச்சு அந்த ஸ்பாட் எப்படி இருந்துச்சு அந்த டைம்ல ஸ்பாட் எல்லாம் நல்லா தான் இருந்தது ரீடேக் எல்லாம் டூ டைம்ஸ் தான் போச்சு என்ன ஒன்னா நான் அந்த நான் நிறைய எதிர்பார்த்தது வந்து ஐஸ்வர்யா மேம் வந்து மேல இருந்து விழுவாங்க அந்த தண்ணில இருந்து நான் பயந்துட்டு இருந்தேன் சரி எங்க என்ன எங்கன்னா தூக்கி இல்ல கயிறு ரோப்பு எல்லாம் கட்டி விட்டுருவாங்களான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பார்த்தா பெரிய அண்டா அண்டா வச்சுட்டு கேட்டேன் நான் என்ன சார் இதுனாக்கா இல்ல தண்ணி ஊற்றிட்டு உன்னை முக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயோ சார் என்ன சார் அப்படின்னாக்கா மா இது வந்து காமெடியா அந்த சாங் வந்து காமெடியா எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா சரி ஓகே சார் நோ கண் ஆனா எல்லா சீனும் எடுத்துறாங்க ஆஹ் இவரு சந்தான சார் கூட மேல வருவாரு அந்த போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸோட மேல வந்துட்டு பொண்டாட்டி அனுப்பிச்சு விடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் போது நான் நீங்களே தோசை சுட்டு சாப்பிட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது முடிஞ்சிட்ட பிறகுதான் அந்த சீனே எடுத்தாங்க ஏன்னா லாஸ்டா வீட்டுக்கு போகும்போது மேக்கப் எல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணியில இது பண்ணா போவோம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணாங்க அந்த டைலாக் நீங்க கேக்குறப்ப ஸ்பாட்ல சிரிச்சீங்களா
துப்பட்டாவை என்னோட துப்பட்டாவை கட்டும்போது முடி மாட்டிக்கிச்சு என்ன என்னோட அப்போ ஒரு டைம் எனக்கு சிரிப்பு வந்துடுச்சு இன்னொரு டைம் வந்து சந்தன சார் பேசும்போது இவ சுடு சுடுன்னு சொல்லிட்டு உக்காரும் போது நான் கையை வச்சு சிரிச்சுட்டேன் மனோ சார் திட்டினார் ஏன் தெய்வீமா இந்த மாதிரி பண்றீங்க சார் சாரி சார் சொல்லிட்டு திருப்பி ரீடேக் எடுத்தாங்க எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு என்னன்னாக்கா ஆர்டிஸ்ட்டுங்க வந்து எனக்கு சொல்லி தராங்க அது எந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் வடிவேல் சார் இருந்தாலும் சரி விவேக் சார் இருந்தாலும் சரி யார் இருந்தாலும் எனக்கு சொல்லி தராங்க அதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே லத்திகா அதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் லத்திகாவோட மேஜிக் என்ன மேடம் அவர் வந்து டைரக்டராகவும் ஒரு ஆக்டராகவும் நிறைய ட்ரோல் பண்ணாங்க அதை நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க எதனால பவர் ஸ்டாருக்கு இந்த ஒரு வேலை அப்படின்லாம் கூட நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு காமெடினா கண்ணல் அட்டிதுங்க ஆசையா நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு லத்திகால தேவையில்லாம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டாரோ அவரோட பப்ளிசிட்டிக்காக அப்படின்னு பார்த்தேன் அது எனக்கு தெரியாதுங்க ஆனால் ரொம்ப லாஸ் ஆனேன்ட்டு சொன்னார் அவர் நிறைய லாஸ் ஆயிடுச்சுமா அந்த மூவி எடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் சொன்னேன் ஓகே சார் நான் அதுக்கப்புறம் தான் லட்டு தின்ன ஆசையாக வந்து அவர் அவர் படம் பண்ணுறது இது பண்ணுறதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மூவியில் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவ்வளோ கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க யார் கூட ஒர்க் பண்ணுற ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் அப்படின்னா யார் சொல்லுவீங்க சேலஞ்சினாக்கா நம்ம சந்தன சார் தான் சொல்லணும் சந்தனம் சார் தான் இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றப்போ ஒரு கவுண்டர் போடுவோம் மன ஸ்பாட்ல ஒரு கவுண்டர் போடக்கூடிய எல்லாருமே அந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் தான் யாரு மேம் அந்த மாதிரி ஸ்பாட்ல ஸ்பாட்ல வந்து திடீர் திடீர் நடிக்கிறது ஆக்ட் பண்றதா ஆக்ட் பண்றப்போ ஸ்பாட்ல கவுண்டர் போட்டுக்கிட்டே இருக்குது சிங்கமுத்து சார் தான் சிங்கமுத்து சார் சமியா டைலாக் எல்லாம் சமியா பேசுவாரு நல்ல டைலாக் பேசுவாரு நல்ல உடனே சொல்ல தேவிஸ்ரீ நீ இதை பண்ணு அப்புறம் இன்னொரு லேடி ஒருத்தர் இருப்பாங்க பேர் தெரியாது அவ்வளோவா அவங்களுக்கு ஒரு டைலாக் எல்லாருக்கும் ஒரு டைலாக் இது பண்ணி கொடுப்பாரு நீ இது பேசினா நல்லா இருக்கும் நீ இந்த டைலாக் பேசினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ தேவிஸ்ரீ வந்து உள்ள என்ட்ரி ஆனதுமே எல்லா காமெடி ஆக்டர்ஸ் கூட உங்களை பார்த்துட்டோம் அசுரன் நான் கண்டிப்பாக பின்னாடி அந்த கேள்விகளை வச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு ஃபீமேலா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய சப்போர்ட் இல்லாமல் நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு பயங்கரமாக சர்வே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பெரிய சப்போர்ட் இல்லாமல் என்ன கஷ்டங்கள் இந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் சர்வே பண்ணக்கூடிய நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் கஷ்டங்கள் ஏதாவது இருக்கு கஷ்டன்றது ஒன்றுமே இல்லையே நான் கொஞ்சம் அந்த கஷ்டன்றதே எனக்கு இல்லை ஏன்னா நான் இப்போ எல்லாேருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து நாங்கள் கொஞ்சம் வசதியானவங்க தான் அதனால கஷ்டம்னா என்னான்ட்டு தெரியாது எனக்கு ஓகே இல்லை இந்த இருந்தாலும் மீடியா ஃபீல்டில் நம்ம வந்து ஒரு மெயின் மெயின் லீடாக நடிக்கணும் சந்தனம் சார் கூட டக்குன்னு போய் நடிச்சிட முடியாது ஸோ வடிவல் சார் கூட டக்குன்னு போய் நடிச்சிருந்த சர்வே பண்ணணும்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல முக்கியமா ஃபீமேல் எல்லாம் சர்வே பண்றதுக்கு நீங்க உங்க கூட ஒர்க் பண்ண பெண்களும் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்க கேட்ட வரைக்குமா இருக்கட்டும் பார்த்த வரைக்குமா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப எமோஷனலா கனெக்ட் பண்ணிருக்கா லைக் நான் இப்படி எல்லாம் வந்திருக்கேன் மேடம் இந்த மாதிரி ஆடிஷன்லாம் நான் கடந்து வந்திருக்கேன் அந்த மாதிரி யாராவது உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்காங்க நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ஷூட் சொல்லுன்னு கூட கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து ரொம்ப ஹை லெவல்ல பீக்ல இருக்காங்க ஒருத்தர் நீங்க சொல்லி நான் சொல்லி நான் ஆடியன்ஸ் பண்ணிட்டு போட்டோஸ் எல்லாம் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு டைரக்டர் அமைச்சு அவங்களுக்கு கால் பண்ணி நீங்க இவ்வளவு எல்லாம் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்ப பார்த்து அவங்க ரொம்ப டாப்ல இருக்காங்க நான் இப்ப கால் பண்ணனாக்கா அவ எடுத்துட்டு மேம் நான் கூப்பிடுறேன் மேடம் அப்படின்றாங்க நீங்க அதான் படிக்கட்டா இருந்திருக்கீங்க மறந்துட்டாங்க ரைட் எல்லாருக்குமே சிலருக்கு சிலருக்கு அந்த மாதிரி அது நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறது வந்து அவங்க ஒர்க் பண்றாங்க டவுன் ஆகுறாங்க ஒர்க் பண்றாங்க டவுன் ஆகுறாங்க அது நம்ம வந்து ஒரு ஹெல்ப் தான் ஆனா இவர் வந்து டாப்ல போயிட்டாங்க ஆனா இப்ப கூட நான் கால் பண்ணா ஆனா கண்டிப்பா கூப்பிடுறோமா ஆனா கேக்குறாங்க என்ன எப்படி இருக்க ஷூட் போதா நல்லா இருக்கியா சாப்பிட்டியா எல்லாம் கேக்குறாங்க பட் அவர் ஒர்க் ஒர்க்கல எனக்கு ஒர்க் வேண்டாம் எனக்கு நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்க இருக்காங்க இது இப்போ ஓன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போறேன் ஆனா எனக்கு யாருமே ஷூட் சொல்லணும்னு எனக்கு எது இல்லை பட் இருந்தாலும் வந்து என்னோட மெயின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டைரக்டரும் அவங்க கிட்ட நான் கேட்பேன் அசுரன் எப்படி மேம் கிடைச்சிது நீங்க எதிர்பார்த்தீங்களா ஏன்னா காமெடி ட்ராக் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதுக்கான அதுக்காக நீங்க ரெடியா இருந்தாலுமே கூட அசுரன் அப்படின்றது எவ்வளவு பெரிய
சார் எப்படி இருக்கீங்க படம் ஏதாவது ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூப்பிடுற தேவி கூப்பிடுற தேவிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அகேன் வந்துட்டு அசுரன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எனக்கு அசுரன் மூவி தனுஷ் சார் ஈரோன்ட்டு எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஓகே ஒரு படம் இருக்குது பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் பண்ணுற என்ன கேரக்டர்ன்னு சொல்லிட்டு ஷூட் எல்லாமே வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க என்ன கேரக்டர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னு ஓகே சார் பண்ணுறேன் சேலரி கில் எதுவுமே பேசல ஓகே ஆமா ரெடி ஆயிட்டு போனேன் ஒரு மாதிரி காட்டன் சாரியெல்லாம் கொடுத்தாங்க சரி நல்லா ரெடி ஆயிட்டு பெரிய பொட்டெல்லாம் வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன் வந்து பார்த்தோன்னு வெற்றி மரம் சார் வந்து தப்பு தப்புன்னு அடிச்சுக்கிச்சு அப்புறம் வெற்றி மரம் சார் பார்த்துன்னு எனக்கு ஒரு ஹாப்பி சரி பெரிய படம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தனுஷ் சார் வந்தார் தனுஷ் சார் வந்திருந்தோம் ஹாய் சார் ஹாய் சார்ன்னு சொன்னேன் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டார் நல்லா இருக்கேன் சார் அப்புறம் ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் என்னோட கேரக்டர் சொன்னார் ஓகே அது எவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் அப்படின்றது படம் பார்த்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரக்டர் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க அங்கே ரீடேக்லாம் ரொம்ப பதட்டமாக இருந்திருக்கும் ரீடேக்கே எடுக்கல ஓகே வெற்றி மாறன் சார் ஒரே ஒரு டைம் டைலாக் சொன்ன சொல்ல சொன்னார் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நான் ரீடேக்கே எடுக்கல எடுத்திருந்தோம் அந்த காய் கட் பண்ணுற சீன் தான் அது கூட அவர் சொன்னார் கட் பண்ணிக்க போறீங்க கையை பார்த்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே சார் சொல்லிட்டு அதை எடுத்தாச்சு இந்த வெட்டுற சீன்லாம் எப்படி மேம் இருந்துச்சு அந்த ஸ்பாட்டே எப்படி இருந்தது இல்லை அதெல்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது எனக்கு அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல உண்மையா நடந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது தனுஷ் சார் சம எனக்கு <laughs> வந்து வெற்றி வரேன் சார்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எனக்கு இந்த மாதிரி இது பண்ணியிருக்கு ஓ ஓகே மேடம் ஏன்னா அவருக்கு தெரியாது நான் ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் வடிவேலு விவேக் சார் கூட எல்லாம் பண்ணேன் சார் காமெடி பண்ணேன் இப்போ மதர் ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிங்களா ஓகேம்மா நல்லபடியாக வாங்க அப்படின்னு சொன்னார் என்ன விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க நாங்களே கேட்கலன்னு நினச்சோம் அந்த தம்பி வாழ்த்துக்கள் சீமான் டிரெக்ஷனில் அது எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ம் நல்லா இருந்தது ஓகே டைலாக் எல்லாம் நல்லா போச்சு நல்லா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப அரசியல் இருக்குமே அங்க அவர்கிட்ட ஆஃப் ஸ்கிரீன்லயும் வந்து நிறைய கருத்துக்கள் ஆஹா அப்பலாம் அவர் இதுல இல்லீங்களே இல்ல அவரோட அந்த அவரோட தாட்ஸ் இருக்கும்ல ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் கருத்து நம்ம வந்து ஒரு சமூகத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல கருத்தை வந்து படைக்கணும் ஆமா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் டைலாக் நல்லா சொல்லி கொடுப்பாங்க இந்த அவர் சார் வந்து இந்த டைலாக் இவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டாக்கா சரின்ட்டு அந்த டைலாக் கொடுப்பாங்க அந்த டைலாக் நாங்க பேசுவோம் ஓகே ஓவரால தேவிஸ்ரீ அவங்களோட ambition அதாவது கோல் என்னவா இருந்துகிட்டு என்னோட கோலா என்னோட கோல் அது வந்து என்னோட டாக்டர் பெரிய ஹீரோ என்ன பண்ணனும் நான் சார் ஓகே டாக்டர் வந்து சீக்கிரமா நீங்க இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ண போறீங்க இன்னைக்கு நாங்க அவங்களை மிஸ் பண்ணிட்டாலும் சீக்கிரமா நாங்க அவங்களை வந்து நாங்களும் பார்க்கணும் அப்படி நாங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா இல்ல இவரோட டைரக்ஷன்ல நடிக்கணும் இப்போ ஏ வெங்கடேஷ் சார் கூட டைரக்ஷன்ல ஒரு படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கறப்போ எந்த எந்த டைரக்டரோட நீங்க பண்ணனும் அப்படின்றது உங்களோட எனக்கு எல்லா டைரக்டரும் எல்லார எந்த டைரக்டர் கூப்டாலும் சரி போய்டுவேன் சூப்பர் மேம் ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க இந்த இடத்துல யாருக்கா நீங்கள் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ பண்ணணும் யாருக்கா தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறீங்களா ஆ விருப்பப்படுறோம் ரொம்ப ஏன்னா என்னோட டாக்டர் தான் ரொம்ப புஷ் பண்ணிடுறோம் படத்துக்கு போவோம் ஷூட் போவான்னு சொல்லிட்டு அதனால் என் பொண்ணுக்கு நான் தேங்க் பண்ணுறேன் மேம் உங்கள் டாக்டர் வந்து நீங்கள் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டுருக்கீங்க ப்ரொடக்ஷன் அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு எந்த லெவலில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லை இது வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை படம் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்னோட டாக்டர் வந்துட்டு தெலுங்கில் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க மன்னிச்சுவார் சொல்லிட்டு படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு ஏழு நாள் ஓடிடுச்சு ஹைதராபாத்தில் இப்போ தமிழில் வந்துட்டு சரி நம்ம தமிழில் இருக்கோம் தமிழில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால தமிழில் டாக்டர் இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இது கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் ஓகே அந்த ப்ரொடக்ஷனில் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ண போகிறேன் நீங்களும் வந்து ஆல்ரெடி இருந்தவங்களா இல்லை வந்து எப்படி நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு கை கொடுக்க போகிறீங்க அந்த ப்ரொடக்ஷனோட
காமெடியே லவ் சப்ஜெக்ட் அந்த யார் எல்லாம் இது வரைக்கும் कंफर्म பண்ணிருக்கீங்க தெரிஞ்சிக்கலாமா இப்போ வந்து நம்ம மன்சூர் அலி கான் சார் பேசிட்டு இருக்கோம் அவர் வந்து இப்போ டேட் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு மொட்டராஜேந்திர சார் ரெடியாக இருக்காங்க ஹீமா நானாச்சி ரெடியாக இருக்காங்க முல்லை கோதலம் சார் ரெடியாக இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் போட்டிருக்கோம் போனவண்ணி சார் இருக்காங்க கிங் காங் இருக்காரு அப்புறம் நம்ம முத்துக்கால சார் பேசியிருக்கேன் ஓகே இவ்வளவு ஆர்டிஸ்ட் ஃபுல்லா கலகலப்பா இருக்க போகுது அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிறோம் சரண் அம்மாவை தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஹீரோக்கு அம்மாவா ஆனா அவங்க கிட்ட பேசல அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு கால் பண்ணி எடுத்தாங்க பட் நான் சொல்லிட்டேன் அவங்க கிட்ட விஷயத்த இன்னும் அவங்க காதுக்கு போய் சேரலன்னு நினைக்கிறேன் என்னதான் இருந்தாலுமே கூட அதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி நீங்க செட்டில்டா இருந்தாலுமே கூட சினிமா ஃபீல்ட் அப்படின்னு வரப்போ ஒரு ஃபீமேல் நம்பி அனுப்புறோம் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல சோ வீட்டுல அம்மா அப்பா எல்லாம் எப்படி இப்போ உங்களை நினைச்சு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க அம்மா வந்து இறந்துட்டாங்க அது வந்துட்டு இப்போ அம்மா அம்மா இல்லை எனக்கு அம்மாவா எனக்கு அப்பாவா எனக்கு லவ்வரா எல்லாமே என் டாக்டர் தான் அவங்க தான் என் கூட இருக்காங்க இப்போ டாக்டர் தான் எல்லாமே எல்லாமே அவங்க தான் என்னோட சிஸ்டர் கூட இருக்காங்க அவங்க ஏதாவது நான் பண்ணனாக்கா சொல்லி கொடுப்பாங்க இது பண்ணாத அது பண்ணாதன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு நம்ம ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்னு சொல்ல முடியாது இன்சார்ஜ் ஃபுல்லாக விஜய் செல்வன் இருக்காங்க அவர் வந்துட்டு இப்போ மூணு படம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவர் வந்துட்டு கூட சப்போர்ட்டிங் கஷ்டமா இருக்கா இந்த ஃபீல்டு மீன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல கால் வச்சிட்டோம் நிறைய பேர் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து பெரிய பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸுமே வந்து கொஸ்டின் மார்க்கோட தான் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நிறைய கேள்விகள் இருந்துச்சா உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன்ல கால் வைக்கிறப்போ ம் நிறைய கேள்விங்க இருந்தது அதான் எல்லாம் ஒரு ஒரு இது டைப்பா கேட்பாங்க எப்படி இது பண்ற என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஷூட் எப்படி போயிட்டு இருக்கீங்க எல்லாமே கேட்பாங்க நம்ம என்ன சொல்லணுமா அதுதான் எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க சர்வே பண்றதுக்கு என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறேன் ஆஹ் கேக்குறாங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு அவர் ஃபாரின்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் பாத்துக்கிறாரு இப்ப என்ன டாக்டர் ஹீரோயின் நான் பண்றாங்க நான் ஷூட் போயிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு மேல என்ன ஓகே ஹஸ்பண்டோட கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படி இருக்கு ஏன்னா அவர் எங்க இருந்தாலும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில தன்னோட மனைவியும் தன்னோட மகளும் வந்து அவங்களோட ஃப்ரீடமுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் நினைக்கிறக்கூடிய விஷயங்கள் ம் கண்டிப்பா நிறைய இது சேஃப் பார்ப்பார் அவரு கால் பண்ணி சொல்லிட்டே இருப்பாரு சேஃபா இருங்க ரெண்டு பேரும் அனுபவம் கூப்பிட்டு போகும்போது கூட போ அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஏன்னா அவரு ஃபீல்டுனா என்னன்னு தெரியும் நிறைய பேர் வந்து ஃபீல்டை வந்து நாசம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதனால ஃபீல்டுனாலே ஒரு தப்பான இதுல தான் பாக்குறாங்க தவிர ஒரு ஃபீல்டுனா அவங்களுக்கும் ஒரு மனசு இருக்கு இப்போ எல்லாரும் எப்படி ஜாபுக்கு போறாங்களோ அதே மாதிரி நாங்க வேலைக்கு தான் வரோம் ஆனா நிறைய பேர் அது தப்பா நினைக்கிறாங்க ஃபீல்டுனா ஃபீல்டா சினிமால இருக்காங்களா அது வேற மாதிரி திங்க் பண்றாங்க அது ஏன் எனக்கு புரியல அப்ப எதுக்கு நீங்க தியேட்டர்ல போய் படம் பாக்குறீங்க புரியுது உங்களுக்கு என்ஜாய்மெண்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு தியேட்டர்ல உட்காந்து படம் பாக்குறீங்க அவ்வளவு எல்லாரையும் பாக்குறீங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள பத்தி பின்னாடி தப்பா பேசுறாங்க அது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிறைய பொதுவா சொல்றேன் இந்த மாதிரி மயில்சாமி சாரா இருக்கட்டும் மனோபால சாரா இருக்கட்டும் விவேக் சாரா இருக்கட்டும் அந்த ஒரு கேங்கே மிஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு அந்த இடத்த நிரப்ப நீ யாராலையும் முடியும் நினைக்கிறீங்களா முடியும் சார் ஏன் முடியாது சொல்லுங்க இல்ல விவேக் சார் மாதிரியான ஒரு மனிதர் சிரிக்கும் வச்சு சிந்திக்கும் வச்சு இனி யாரும் பிறக்க முடியாதுன்னு தான் அவங்க அவங்களால முடியாது நான் என்ன சொல்றேன்னா நாங்க வந்து அந்த ஃபீல்டுல போக முடியும் எல்லாருமே போக முடியும் அவங்க இப்போ விவேக் சார்னா விவேக் சார் தான் வடிவேல் சார்னா வடிவேல் சார் சந்தன சார்னா சந்தன சார் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களா தான் இருக்க முடியும் யாருமே வந்து ஃபீல் பண்ண முடியாது தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னும் நிறைய ஸ்கிரீன்ல உங்களை நாங்கள் பார்க்கணும் இன்னும் நிறைய நிறைய முக்கியமான கதாபாத்திரம் நீங்க எடுத்து நடிக்கணும் அப்படின்ட்டு நாங்க எங்களோட சார்பா ஒரு வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி மேம் சொல்லிக்கொண்டிருக்கேன் இன்னும் நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு சந்தி மேலே உங்களுக்கு எப்